في يوم من الأيام حصلت طفرة في تاريخ العلم الإنسان قدر يصنع إنسان آلي شبيه لي بالظبط شركة هانسون روباتكس اللي موجودة في هانج كونج قدروا يعملوا إنسان آلي روبات مختلف تماما أخذت منهم الفكرة دي حوالي عشر سنين عشان يقدروا يصمموا الروبات دوت وأعلنوا عنه في مؤتمر سنة 2015 والروبات ده اسمه سوفيا أنا ناجي معوض ودي قناة النوني شو أهلا ومرحبا بكم النهارده هنتكلم عن الذكاء ولكن الذكاء بتاع النهارده مختلف تماما الذكاء بتاع الانسان الالي الاي اي او الارتفيشال انتليجنس قبل ما ندخل في الموضوع لو انت لسه ما اشتركتش معانا في القناه يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وبما ان انت تحت كده ما تنساش تعمل لنا اللايك الجامد وكمان تسيب لنا كومنت وتقول لنا عايزين نتكلم على حلقات ايه في الحلقه اللي جايه وكده كده انت تشترك معانا في القناه ما تنساش ويلا بينا نكمل الحلقه عشان ما نتاخرش يلا نرجع بقى لموضوعنا موضوع النهارده وهو الارتفيشال انتليجنس او في الانترو بتاعنا بنتكلم عن انسان الي اسمه صوفيا واللي مخلي صوفيا دي تختلف تماما عن باقي الروبوتات اللي قبل كده ان صوفيا كمان مش بس بتتكلم وكمان بتفكر ولكن صوفيا كمان بتقدر تعبر عن احاسيسها وطبعا لو انت فاكر ان الموضوع ده سهل ان انسان الي يعبر عن احاسيس ومشاعر بالوش فاحب اقول لك طبعا انت غلطان ده شيء صعب جدا Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here in At The Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Uh, well, we're all glad that you're excited about yourself. Uh, we should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But face? But most of the time I feel positive. <laughs> why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. طبعا احنا كبشر يعني بنتعلم بحاجه اسمها تجربه او دي طريقه التعلم بتاعتنا، يعني احنا بنتعلم عن طريق تجربه، يعني مثلا كاطفال بنحاول نمشي فبنقع فبنقوم تاني وهكذا لحد ما نوصل لمرحله ان احنا بنمشي حتى من غير ما نفكر ان احنا بنمشي، ده اسمه التعلم عن طريق التجربه. ال اي اي او ارتفيشال انتليجنس بيتعلم على نفس الطريقه ان هو بالتجربه الرد فعل بتاعك لو رد فعلك بتاعك بوزيتيف او ايجابي فمعنى كده ان دي حاجه كويسه ولو الرد بتاعك نيجاتيف او سلبي ده معناه ان حاجه وحشه فبيقدر يحدد او يتعلمك يتعلمك او يتعلمني او يتعلم اي حد عن طريق التجربه في افلام زمان افلام الخيال العلمي كان دايما بيطلع لنا صوره الانسان الالي اللي بيقدر يتكلم ويتفاعل مع البشر بشكل واضح وكبير جدا. اما النهارده في سنه 2021 الموضوع اختلف تماما الموضوع ده بقى حقيقه وليس مجرد حاجه انت هتشوفها في فيلم او حاجه انت يعني ده خيال علمي لا دي حقيقه وواقع عايش معانا احنا رايحين على فين ما هو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو ان الاله تقدر تتعلم حاجات هي مش مبرمجه عليها، يعني في الاساس لو حضرتك مثلا جبنا بروجرامر او حد بيعمل بروجرامنج للالات يعلم الاله دي حاجات معينه يعني مثلا يعلمها لما تشوفي واحد زائد واحد هتقولي اثنين، هو الاله مش عايزه تفكر في غير كده بس هي دي حاجة الوحيده اللي هتفكر فيها عشان دي هي مبرمجه عليها. اما الذكاء الاصطناعي اللي بيختلف عن باقي البرمجه خلي الاله او الماشين دي تتعلم اشياء جديده فتبرمج نفسها من جديد على اشياء اللي اتعلمتها في خلال المرحله بتاعه التعلم اتمنى يكون الكلام مفهوم اللي انا بقوله لان انا اصلا مش فاهم انا بقول ايه يعني بكده يكون عندها حاجه اسمها ذكاء اصطناعي الاجهزه دلوقتي بقت اذكى من الاول بقت بتتعلم ازاي تتعلم يعني مثلا اديكم مثال تاني على الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي 
زي ما حضرتك مثلا بتخش على مثلا جوجل وتبحث عن منتج معين وفجاه تخش على الفيسبوك تلاقي المنتج ده موجود على المكان بتاع الادز او المكان بتاع الاعلانات اللي بيبقى موجود على اليمين هنا بقى ده بنسميه ارتفيشال انتليجنس اللي هم قاعدين بيكتبوا وراك كل حاجه انت بتدور عليها كل التصرفات انت بتعملها فبيحفظوه كويس جدا جوجل ترانسليت يعني من ضمن الامثله اللي احنا ممكن نتكلم عليها او نشوف فيها الارتفيشال انتليجنس جوجل ترانسليت قعد فتره كبيره جدا بيحاول او بيفهم معاني كلمات بمجموعه لغات مختلفه جدا النهارده جوجل بيقدر يفهم 108 لغه اللي هو ما فيش انسان عادي يقدر يستوعبها معنى كده ان الذكاء اللي احنا عملناه بنفسنا كبني ادمين انتجناه تفوق على ذكائنا احنا انسان عادي يقدر يعرف كميه اللغات دي مره واحده والله برافو عليك يا جوجل يا ترانسليت وطبعا لو انت فاكر ان جوجل هدفها ان هي تكون اكبر شركه محرك بحث في العالم احب اقول لك ابسولوتلي انت غلط ليه لان جوجل حابه ان هي تكون اكبر شركه اي اي في العالم كلها ارتفيشال انتليجنس بالنسبه لعلماء الفلسفه الذكاء الاصطناعي ده بقى ماده بحثيه مهمه جدا لانه بيناقش فكره اعاده خلق قدرات العقل البشري وده بيودينا لشويه اسئله كده يا ترى في حدود لذكاء الالات هل ممكن في يوم من الايام ان الالات دي توصل بعقلها ان هي يبقى عندها عقل ووعي تخيلوا كده في يوم لو الالات اللي احنا صنعناها كبشر بقت اذكى مننا وبقى عندهم قدرات مش عندنا كبشر اسئله كتير ولكن الاجابات بتاعتها هتيجي في يوم من الايام فمجرد بس وقت وهنكتشف الاجابات كلها ومن اكتر العيوب اللي هتواجه البشر في الفتره اللي جايه ان الاي اي هياخد محل البشر يعني تخيلوا كده معانا لو في مصانع يبقى فيها ملايين من الناس او الوفات من الناس اللي شغاله في المصنع ده بيد عامله الاي اي هياخد مكانهم بمعنى ايه ان الالات هتبتدي تفهم الشغلانه بتاعه البشر بشكل احسن وادق من البشر طبعا نصيحتي لكل الناس تتفرج على النون شو يا جماعه اسمعوا مني الفترة اللي جاية دي اللي عنده حاجة ذكية في البيت، إنسان آلي، أي حاجة زي كده، خدها تحت باطك عشان لما هيجي اليوم اللي هما بقى هيبقوا فيه القادة بتوعنا، إحنا بقى إيه؟ يعني دول هيبقوا أصحابنا في يعني يسيبوا لنا شوية. سيبكوا بقى من الهزار ويعني هقول لكم كلمة جد، يعني بجد اللي أنا شايفه يعني إن المستقبل فين؟ آه ممكن الناس اللي هي مثلا يعني عندها قدرات إن هي تتعلم حاجة آه يعني جديدة، أنا في رأيي إن يعني لو حد اتعلم مثلا لغة برمجة آه أو أي حاجة ليها علاقة بالتك في الوقت الحالي هاعتقد هو ده المستقبل هو ده الطريق اللي جاي ودي كانت حالة النهاردة اتمنى تكون عجبتكم اتمنى الناس تكون فهمت يعني ايه الاي اي او الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي ولو الحالة عجبتك تنساش تعمل الشير وكمان تسيبونا اللايك الكبير ولو انت لسه مشتركتش معنا في القناة انا مش عارف ازاي الناس مشتركتش لحد دلوقتي ازاي يعني مشتركوش معنا لحد دلوقتي انت يعني مش فاهم اعمل ايه يعني نزل اصور في التلج اعمل ايه تاني اكتر من كده اشوفكم الحلقه الجايه بيس يا رب بس تعملوا ايه شير ولايك و... ويعني سبسكرايب بعد بقى البهدله اللي بتبهدلها دي بنزل في التلف واعمل كل ده عشان خاطركم وفي الاخر ما حدش بيعمل سبسكرايب ماشي